हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए एस क्लासेस वन टू थ्री में दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेलवे ए एल पी सी बी टू के ट्रेड आर ए सी के ई ऑपरेटर्स नामक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हमारे अथक प्रयास से लगभग आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थी उसकी सभी वीडियो आप लोगों के लिए को टॉपिक वाइज डाल दी गई है दोस्तों आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग पूरी वीडियो को देख सकते हैं एक बात और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हम डेली ही आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो का पी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोग वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों शुष्क प्रसार ऑपरेटर में ऑपरेटर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट होता है शुष्क प्रसार ऑपरेटर में ऑपरेटर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट होता है तो रेफ्रिजरेंट जो होता है दोस्तों कैसे रूप में होता है द्रव रूप में किसके रूप में होता है द्रव रूप में होता है अगला देखते हैं शुष्क प्रसार ऑपरेटर में ऑपरेटर के निकास पर रेफ्रिजरेंट होता है शुष्क प्रसार ऑपरेटर में ऑपरेटर के निकास पर रेफ्रिजरेंट होता है तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट जो होता है वह वाष्प अवस्था में होता है किसमें होता है दोस्तों वाष्प अवस्था में होता है अगला देखते हैं दोस्तों फ्लूडिड ऑपरेटर में ऑपरेटर के निकास व प्रवेश के पूरी पाइप में रेफ्रिजरेटर रहता है फ्लूडिड ऑपरेटर में ऑपरेटर के निकास व प्रवेश के पूरी पाइप में रेफ्रिजरेटर रहता है तो दोस्तों किस अवस्था में रहता है द्रव अवस्था में रहता है किस अवस्था में द्रव अवस्था में होता है अगला देखते हैं दोस्तों बनावट के आधार पर ऑपरेटर होते हैं जो बनावट के आधार पर ऑपरेटर होते हैं कितने टाइप के होते हैं तो तीन प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों थ्री टाइप्स के होते हैं अगला देखते हैं दोस्तों खुला ट्यूब ई ऑपरेटर में ई ऑपरेटर ट्यूब बने होते हैं खुला ट्यूब ई ऑपरेटर में ई ऑपरेटर ट्यूब बने होते हैं तो किसके बने होते हैं दोस्तों स्टील या कापर धातु के किसके बने होते हैं या तो स्टील के बने होंगे या तो कापर धातु के किसके कापर धातु यानी कापर धातु को सी यू से दर्शाते हैं अगला जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान बनाए रखने वाले स्थान पर ई ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है शून्य डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान बनाए रखने वाले स्थान पर ई ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है तो कौन से ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है तो वेयर ट्यूब कौन सा वेयर ट्यूब ई ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है अगला देखते हैं दोस्तों प्लेट की सतह ई ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है तो घरेलू रेफ्रिजरेटरों में कहाँ पर दोस्तों घरेलू रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग किया जाता है अगला देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के ऑपरेटर में फिंस लगे होते हैं किस प्रकार के ऑपरेटर में फिंस लगे होते हैं तो फिंड ट्यूब ऑपरेटर में किसमें दोस्तों फिंड ट्यूब ऑपरेटर में लगे रहते हैं अगला फिंस लगाने से ऑपरेटर की दक्षता पर प्रभाव पड़ता है जब फिंस लगा दिया जाता है तो ऑपरेटर की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो दक्षता जो होती है वो बढ़ जाती है क्या होती है दोस्तों बढ़ जाती है अगला ऑपरेटिंग तापमान के अनुसार फिंस की दूरी होती है जो ऑपरेटिंग तापमान होता है उसके अनुसार फिंस की दूरी कितनी होती है तो एक से चौदह फिंस प्रति इंच कितनी होती है एक से चौदह फिंस प्रति इंच होती है कितना होता है प्रति इंच अगला देखते हैं ईवेपोरेटर में एक एक्यूमुलेटर या सर्ज ड्रम का प्रयोग होता है तो प्रयोग कहाँ पर होता है द्रव व वाष्प रेफ्रिजरेंट को अलग करने के लिए द्रव व वाष्प रेफ्रिजरेंट को अलग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अगला देखते हैं दोस्तों एक्यूमुलेटर या सर्ज ड्रम लगा रहता है ई तो कहाँ पे लगा रहता है ई ऑपरेटर कोयल पर थोड़ा सा ऊपर एक सिरे के नज़दीक कहाँ पे लगा रहता है ई ऑपरेटर कोयल पर ई ऑपरेटर कोयल पर थोड़ा सा ऊपर एक सिरे के नज़दीक में लगा रहता है अगला देखते हैं फ्रोस्ट कहते हैं फ्रोस्ट कहते हैं तो दोस्तों फ्रोस्ट किसे कहते हैं ई ऑपरेटर कुंडली कोयल पर बर्फ जमने को ई ऑपरेटर कुंडली पर बर्फ जमने को क्या कहते हैं फ्रोस्ट कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों फ्रोस्ट कहते हैं अगला देखते हैं फ्रोस्ट को पिघलाकर दूर करने की विधि को कहते हैं फ्रोस्ट को पिघलाकर दूर करने की विधि को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों ई ऑपरेटर की डिफ्रोस्टिंग क्या कहते हैं ई ऑपरेटर की डिफ्रोस्टिंग कहते हैं अगला देखते हैं 
पानी डिफ्रोस्टिंग किया जाता है पानी जो होता है डिफ्रोस्टिंग किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है बड़े संस्थानों में कहाँ पे दोस्तों बड़े संस्थानों में पानी को डिफ्रोस्टिंग किया जाता है अगला देखते हैं दोस्तों डिफ्रोस्टिंग की ठोस और सोशल प्रणाली में हवा में नमी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसके लिए नमी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग सिलिका जेल या सक्रिय एलमुना या कार्बन का किसका सिलिका जेल का सक्रिय एलमुना या कार्बन का ठोस अवशोषण को रीएक्टिवेट करने के लिए गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है तो गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड का ठीक है दोस्तों हरा देखते हैं थर्मोबैंक डिफ्रोस्टिंग में प्रक्रिया के दौरान उष्मा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो थर्मोबैंक डिफ्रोस्टिंग में प्रक्रिया के दौरान उष्मा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है थर्मोबैंक का किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों थर्मोबैंक का किया जाता है अगला देखते हैं थर्मोबैंक में स्टोर उष्मा का प्रयोग किया जाता है जो थर्मोबैंक होता है उसमें स्टोर उष्मा हीट का प्रयोग किया जाता है किसका हीट का तो ईवोपोरेटर में संघनित द्रव की ईवोपोरेटिंग रीओपोरेटिंग कहाँ पे ईवोपोरेटर के संघनित द्रव की रीओपोरेटिंग में प्रयोग किया जाता है स्वचालित डिफ्रोस्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं टाइम सूचे का किसका दोस्तों टाइम सूचे का प्रयोग करते हैं अगला देखते हैं थर्मोबैंक डिफ्रोस्ट प्रणाली में गैस प्रणाली और गैस डिफ्रोस्टिंग प्रणाली में अधिक उपयुक्त प्रणाली है कैसी है अधिक उपयुक्त प्रणाली यानी थर्मोबैंक डिफ्रोस्ट प्रणाली कौन सी प्रणाली थर्मोबैंक डिफ्रोस्ट प्रणाली अगला देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक डिफ्रोस्ट विधि में ये ऑपरेटर कुंडली के साथ लगा रहता है तो कौन सा इलेक्ट्रिक प्रतिरोध हीटर कौन क्या लगा रहता है इलेक्ट्रिक प्रतिरोध हीटर लगा रहता है अगला देखते हैं फ्रिज का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है फ्रिज का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो फ्रिज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए कहाँ पे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हम लोग फ्रिज का प्रयोग करते हैं अगला देखते हैं रेफ्रिजरेंट के वास्तविक तापमान और उसके संतृप्त तापमान में अंतर को कहते हैं तो क्या कहते हैं रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटेड डिग्री क्या कहते हैं रेफ्रिजरेंट के सुपर हीटेड डिग्री कहते हैं अगला हंड्रेड परसेंट संतृप्त भाप बिंदु होता है तो कहाँ पर होता है पूरा तरल वाष्प में बदल जाता है क्या होता है पूरा तरल वाष्प में बदल जाता है अगला उष्मा एक्सचेंजर यानी रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटिंग मशीन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उष्मा एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटिंग मशीन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो कितना बढ़ाया जा सकता है दस से बीस परसेंट तक कितना दोस्तों दस से बीस परसेंट तक हम क्या कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद